Secondly, I have my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Guru Dev to Srila Prabhupada and all of our Sri Rupa Nuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I have my pranam to all the 
My dear brothers and sisters, завершение предложения свои поклоны всем вайшнавам и вайшнави. Вам те, кого которые вас любят, любят, утикана, пабу, вайшнави. So today we are most blessed. Сегодня мы очень удачливы. Because we are celebrating the divine. Appearance day. Потому что у нас есть возможность вместе отпраздновать день божественного явления. Sri Vyasa Puja of Nityila Krishna Om Vishnu Pad Ashtodar Sri Gaur Govinda Goswami Maharaj. Потому что мы празднуем сегодня Vyasa Puja Nityila Krishna Om Vishnu Pad Ashtodar Sri 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 Gaur Govinda Goswami Maharaj. Sri Gaur Govinda Maharaj ki. Or did anyone here have the opportunity to have his darshan in this life? Кому-то из присутствующих тут посчастливилось получить даршан Шилы Горгавинда Махараджа? Никому. Alas, alas. Как печально. When we glorify. Pure Vaishnava or Sri Guru, then first of all, one should speak, one should hear, one should remember the Guru Tattva. Когда мы прославляем чистого Вайшнава или Шри Гуру, прежде всего нужно вспомнить о Гуру Татве. Guru Tattva is one. Guru Tattva, принцип Гуру, он един. There is only one guru. Существует лишь один гуру. That is Balaram Prabhu. Это Balaram Prabhu. He is Krishna himself. Balaram Prabhu это сам Шри Кришна. Кейшав Дрита Баладар Рупа. Krishna himself has manifested himself in the form of his own servant. Кришна проявил себя самого в настоящем своего слуги. So Krishna himself. Sakshat Hari, in the form of his own servant, first servant is called Guru Tat. Sam Shri Krishna, in the form of his own servant, first servant is called Guru Tat. So Balaram is the original, Akhanda Guru Tat. Akhanda means unbroken, all wholesale, the aggregate of all Guru Tat. Baladev. Прабху Баларам является агрегатом Гуру, то есть во всей тотальности проявлена в нем Гуру Татва, принцип Гуру. Прожендрам Танаде Сачи Сутто Хойло Се Баларам Хойло Витай. And that Akhanda Guru Tattva, see Baran Prabhu appears in this Kali Yuga along with our Sri Chaitanya Mahaprabhu in the form of Sri Nitya Nanda Prabhu. Это неделимое Аканда Гуру Татва, тотальность Гуру проявляется, приходит в Кали Югу вместе с Шачинандом Гора Хари в облике Нитянанды Прабху. So that Aakanda undivided, Aakanda means undivided Guru Tattva. Aakanda значит неделимое Гуру Татва. Is also called Samasti Guru. Также называется Samasti Guru. Samasti means the sum total of all Gurus. То есть тотальность всех Гуру. Then the power of the Samasti Guru Tattva appears in a Vaishnava in this world, and that individual Vaishnava is called the Vyasti Guru. И когда сила шакти этой тотальности Гуру Тадвы проявляется в индивидуальном Вайшнаве в этом мире, тот Вайшнав является тогда Вьясти Гуру. So even though the Vyasti Guru appears in so many different forms, like all of our Guru Parampara. То есть в этом мире присутствует множество представителей Гуру Татвы. Они являются индивидуальными и духовными учителями для разных преданных. И вот как наши Гуру Парампара, их много, есть и Гуру. The individual Vaishnavas who are empowered by Supreme Lord Nittananda Prabhu 
They are the Vyasti Guru and each one of them is a manifestation of the power of the Samasti Guru Nityananda. Therefore, Sri Krishna Das Karaj Goswami he explained Guru Tattva in the very beginning of Chaitanya Charitamrita. Have you read Chaitanya Charitamrita anyone? What's the first word of Chaitanya Charitamrita? Vande Gurun. Vande Gurun. I bow down to Gurun, the Gurus. Vande Gurun. Guru слово используется во множественном числе. Я склоняюсь перед духовными учителями. It is in plural. Тут множественное число используется. Because we have different types of. Потому что существуют разные виды Гуру. Vakman Pradasha Guru. That Vaishnava who introduces us to Bhakti and points us in the right direction. Vartaman Pradasha Guru, means who shows the path. Then Sravana Guru. We are hearing. But it may be that one Vaishnava is expressing the Siddhanta philosophy and the pastimes of Sri Krishna in such a very beautiful way, we focus mainly on hearing from that person. That person becomes our Sravan Guru. Сиданты и расы, он как-то пленяет наш ум и сердце особенным образом, и мы фокусируемся на том, чтобы слушать главным образом его харикатху. И такой гуру для нас называется Шравана Гуру. So that person, from whom we derive great inspiration. Тот, кто вдохновляет нас больше всех своей катхой. This Shravan Guru generally becomes later one's Diksha Guru. И часто такой Шраван Гуру становится Дикша Гуру для so the Diksha Guru is that form of the Guru Tattva who imparts to us Sambandha Gyan, that is knowledge of our in particular relationship with Sri Krishna. Diksha Guru is the representative of the Guru who connects us with Sambandha Gyan and gives us knowledge of our particular relationship with Sri Krishna. You may be thinking, I want to go back home, back to Godhead. Может вы думаете, я хочу отправиться обратно к Богу? But Godhead is a big place. Но царство Божье это огромное место. Where will you go then? Куда именно вы отправитесь? Where is your home? Где ваш дом? In Vaikuntha. Где ваше пристанище духовное? With Jayan Vijay and Lord Narayan. Может на Vaikuntha с Jayan Vijay и Господом Нарайной? And Garuda. И с Garudaи. Or maybe in Ayodhya with Sita Ram. А может в Айодхи с Ситой Рамом. And the Shiva Lok. А может в Шиве Дева Прохлада Махарадж. На Нерсинка Локи с Нерсинка Бхагавана мы Прохлада Махараджем. Maybe with Krishna. А может быть с Кришной. In Dwarka. В Дварке. With Rukmini and Satyabhama, Nagnati Timitra with the Lakshmana, Jambavati, all the queens. Где же вот шестнадцать тысяч сто восемь царей с Кришной? Is that where you're going? Вы туда хотите отправиться? Or maybe Mathura. А может вы хотите попасть в Матхуру? Кришна is living there with Bhagavad and Devaki. Где Кришна живет с этой Сосудевой Девакой? Удава на Крура. С Удхавой Акрурой. Sometimes he goes to the Zikuja. Иногда он там навещает Кубчу. Is that where you're going? Вы туда хотите попасть? Or Vrindavan. Или вы хотите попасть во Вриндаван? What relation will you have there? А в каких отношениях вы будете служить Кришне? Дасси, Саки, Вацали, Мадхурия. Дасси, Саки, Вацали, Мадхурия. So the Guru who imparts to us the knowledge of our specific relationship with a specific form of Bhagavan. 
That is called the Diksha Guru. Diksha Guru is the Guru who gives us knowledge of Sambandha Gyani, about our relationships with Krishna. Divyam Gyanam Yato Dadyat Korya Papa Sasamchayam Tasma Dikshayti Sapaptas Deshikais Tattvako Vidai In Bhakti Sandarbha, Srila Jeeva Goswami has quoted this verse and Srila Prabhupada has also quoted it in his commentary on Upadesha Amrita. Bhakti Sandarbha, Jeeva Goswami has quoted this verse and Srila Prabhupada Diksha means, this is the definition. Divya Jnana Vito Dadiyat, by which Divya Jnana, transcendental knowledge is given. Process, process of which gives transcendental knowledge. Kriya Papa Sasamshaya, and all the samskaras, the impressions of many material, sinful activities and even pious activities. In the heart that have collected over many lifetimes, these impressions are all removed. It's also a process of extraction of the samskar prosta, grievous postures, and it's also a process of extraction of the karmic consequences of the actions of the non-existent life. So, diksha has two parts. The diksha has two components. It's very sad that today people think that diksha is a Brahmin initiation. Now you become a Brahmin in Varnashram Dharma. Со временем многие сейчас считают дикшу как будто бы это браманская инициация, что получив дикшу получает становитесь браманом, получаете священный шнур. This is very very external. Это далеко от истины. Дикша means дикша. 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 Дик D something is given. D something is given. And ksha something is destroyed. Something is removed from your life. So what is destroyed? What is destroyed? All the material samskaras which are informing and directing our thoughts and actions. Material consciousness must be removed from this process. All the samskaras. And what is given? And what is given? Divya Gyan. Divya Gyan. Transcendental knowledge. What is the meaning of Divya Gyan? Что значит трансцендентное знание дивиганы в контексте дикши? Does it mean that if someone tells you you are not the body, now this is дивиганы? Является ли то, что вам кто-то скажет, что вы не есть это физическое тело, что это дивиганы? If someone tells you about three gunas, sattva, rajas, and tamas, is it dibhyayana? Или знание о трех материальных гунах, тамаси, раджаси и сатви, это является дивьяганы? If someone tells you how to become vegetarian, или кто-то расскажет вам о том, как стать вегетарианцем, and reincarnation, и реинкарнация, many these are important things. Это важные принципы. But it's not Divyagyan. Srila Jiva Goswami gives the definition. Jiva Goswami gives the definition. Divyagyanam Hyatra Srimati Mantrei Bhagavat Sarupa Gyana Tena Bhagavat Sambandha Vishesh Gyana Chak. The meaning is transcendental knowledge is imparted through the medium of a mantra. Дается посредством мантр, в форме мантры. In our sampradaya, that diksha mantra, which gives the knowledge, divya gyan, is especially gopal mantra. В нашей сампрадае мантра, которая наделяет человека дивья гьяной, это гопал мантра. Nowadays we receive guru mantra, guru gayatri, go mantra, go gayatri, kam gayatri, so many mantras. But at the time of Chaitanya Mahaprabhu, initiation was just в наши времена те, кто получает дикшу, они получают гуру мантру, кора мантру, камгаятри, разные мантры. Но во времена читания Махапрабху во время дикши давалось только гопал мантра. Махапус дикши гуру сказал: "Кришна мантра хой те хабе сансара муча, Кришна махой те паве сви Кришна чара". By this гопал мантра you become liberated from your relation with the material world and established in your relation with the spiritual world. И Шурапури Пад, учитель читания Махапрабху, давая ему мантру, сказал, эта мантра вызволит тебя из материальных уз и ознакомит тебя с духовным миром. And by the Hare Krishna Nam Maha Mantra, you will directly serve the lotus feet of Sri Krishna. А благодаря Hare Krishna Maha Mantra, ты будешь непосредственно служить лотосных стоп Sri Krishna. So these two, they work together. 
Дикша мантра и Хари Кришна мантра. То есть эти две мантры работают вместе. Дикша мантра и Маха мантра. Дикша мантра establishes sambandha relationship with Krishna, and then Maha mantra facilitates one's eternal service to Krishna in that relationship. То есть дикша мантра наделяет вас знанием о самбанде, ощущает пониманием самбанды, а Кришна Маха мантра помогает вам осуществить возможность своего вечного служения Кришне. So, Дивья Гана. Хиантра мантра шримати бхагават сарупа гана тейна бхагават самбанда вишеш ганам тя. Дивья гян is knowledge imparted through the Gopal mantra. Дивья гян это знание, которым наделяет Gopal mantra. In our sampradaya. В нашей сампрадае. And that knowledge has two parts. И это знание делится на две категории. First of bhagavat sarupa gana. Bhagavat sarupa gana. That means the mantra reveals to you the form of Krishna with whom you are eternally related. Mantra является вам формой поставить Кришну, с которым у вас вечное отношение. Курма, Варага, Матса. Кто это может быть? Курма, или Варага, или Матса? Рамачандра. Или Рамачандра? Нашингадев, who is it? Не, или Нарсимха, кто это? So the Diksha Mantra will reveal which form of Krishna you are related to. Diksha Mantra reveals to you Krishna Deva, who will be placed in Krishna, to whom you will be eternally connected. That is the first aspect of the Diksha. The first aspect. And the second aspect. The third. Bhagavat Vishesh Sambandha Gyanam Cha. Vishesh Sambandha. What is your particular sambandha relationship with Krishna? Bhagavan Vishesh Sambandha, that is, reveals to you your individual relationship with Krishna. It's very, very important. It's very important. Once there was a brahmachari staying in our mat in Keshavji Gaudiyamati. In our Keshavji Gaudiyamati, there lived one brahmachari. And every day people used to come to the mat, and they would. Leave the newspaper sometimes lying around. И каждый день люди приходили какие-то гости мат и оставляли газеты свои там. So this was before phones. Вестибюле. Это было еще до того как телефон. So just to keep abreast of what was happening in the world, sometimes the brahmachari would pick up a newspaper and have a quick look. И брахмачари иногда брал эти газеты и просто бегло читал, что там в мире происходит, что знает, что там творится. Many times he did this. Очень часто так случалось, что он читал эти газеты. And you know what happens if you look in the news. Но знаете, что случается, когда вы начинаете читать новости? Oh, today there was an earthquake. One hundred thousand people have died. Сто тысяч людей погибли в землетрясении. Oh, today there was an outbreak of disease. Three hundred thousand people have died. Триста тысяч умерли от какой-то инфекции. Today there was a war. And in this war, now one million people have died. Где-то началась война и уже там погибло миллион человек. And one day he picked up the newspaper. Однажды он взял газету. He said, "Oh, one magistrate from Calcutta has died." И сказал один магистр из Калькуты умер. And he read this, and he fainted. То есть там был заголовок "Магистр из Калькуты умер". And he was. Прочел и тут же упал в обморок. He was crying. А потом пришел в себя и стал рыдать. Why? Почему? He read of so many thousands and millions of people dying. It never affected him. But one person he read has died, and he was crying and he fainted. Каждый день она читала о постоянных смертях, стихийных бедствиях, и никак это на него не влияло. И тут он прочел о смерти одного человека, и это полностью разбило ему сердце. Why? Почему? Because that magistrate was his father. Потому что этот магистр был его отцом. He had relationship with him. То есть у него были отношения. If you don't have some bond or relationship, то есть у вас нет отношений, then you cannot feel anything. То вам все равно, вы ничего не не чувствуете, то вас не касается никак. If I say, oh, Krishna has died, если я вам скажу, что Кришна умер, then you what do you feel? Вы что-то прочувствуете? Huh? You are laughing now. Вам смешно сейчас. The exact opposite. То есть полная противоположность. When there's relationship, then the emotion comes. Что когда у нас самбанда, привязанность, что эмоциональная вот привязанность, то тут же появляются эмоции. The word for relationship in Sanskrit is sambanda. На санскрите отношения это значит самбанда. Sam means completely. Sam значит полностью. Sambanda means binding. Banda привязан. 
That which completely binds your heart to another person is called a sambanda. So you can check it in your own heart and see with whom you have a sambanda. About whom are you always thinking? Krishna? Or your dog? Okay. And then you can understand what sambanda is there. So it's very important that we have sambanda. Our heart is completely bound in relation with Krishna. Поэтому нам необходимо, жизненно необходимо это самбанда с Кришной. Said, always think of me. But что... you cannot always think of a person with whom you don't have a relation. Кришна призывает всех всегда помнить, думать о нем. Но как можно думать о, о том, с кем у нас нет никаких отношений, никакой привязанности? So Gurudev very mercifully gives Gopal Mantra, and through the medium of this Gopal Mantra, he awakens the samskara, the impressions of your sambanda relationship with Krishna, and this is called Diksha. Поэтому Диксха Гуру очень милостиво дает нам Gopal Mantra, который раскрывает нам самбанду с Кришной. И вот этот процесс называется Диксха. Just like in the Vedic wedding ceremony. Во время ведической свадьбы. So then. In the ceremony, the bride has to come before her husband, the bridegroom, in front of the, the fire, the Brahmin and the witnesses of the family members. And on the order of the Brahmin, just one time she has to say to her husband, Swaha. И по повелению Брахмана один раз она должна сказать, обращаясь к жениху Свага. That means I offer myself to you. Я пред... отдаю себя тебе. And by uttering that those words, that two syllables, Свага, I offer myself to you one time. Now that woman will be his wife for whole life and for seven lifetimes. Один раз произнеся эти два слова, Свага, она становится женой этого мужчины на эту жизнь и на семь жизней. So Gurudev gives mantra to the disciple also with these syllables. Gurudev дает мантру ученику и мантра содержит эти же слоги. So if by only saying swaha to a person once you will be in relation with them for seven lifetimes, then what type of relation will come if you say swaha to Krishna? Ten times every morning, noon, and evening. Thirty times every day. А если обращаясь к смертным этими словами, к смертным мы отдаемся на семь жизней провести с этим человеком, то что же будет, если мы тридцать раз на дню обращаемся с этим словом Господу? So, Bhagavad Sambandha Vishesh Gyanam Cha, the big gyan giving transcendental knowledge. Means Guru is revealing to us through mantra our particular type of relationship with Krishna. Without this Sambanda Gyan, anyone cannot chant Shuddha Nam, the pure holy name. Не осознав... не осознавая Sambanda Gyan, человек не сможет воспевать чистые святые имена Shuddha Nam. Mainly, we see that mainly persons are they chanting Nama Parat. But if you carefully avoid ten offenses to the Holy Name, then your chanting is still not to show that pure chanting. It's Nama Abhas. So only when the chanting of the Holy Name on the one side is performed without offense, but on the other side also with Sambanda, awareness of your relationship with Krishna, then it is called a Shuddha Nam, pure chant. So our Sri Chaitanya Mahaprabhu says, Sarvatma Snapanam Param Vijayate Si Krishna Sankirtanam. In the commentary 
on this verse. Our Prabhupada Sri Bhakti Siddhartha Thakur has explained the meaning of the word Sankirtan. Sankirtan means Sarvato Bhavain Kirtan. Kirtan in its fullest manifestation. So Navabhita Bhakti now Navabhita Bhakti Purna Nama Hoi Te Hoi Chaitanya Mahapu said just by chanting the holy name all the nine angas Ravanam Kirtanam Vishnu Svaranam Pag Sevan Asamvaram Dasma Sarvam Atmani Vedram they are all complete simply by chanting the holy name Mahaprabhu Guru Kirtan исполняет все девять ангбхакти просто воспевание Кирtana засчитывается как исполнение всех навода but it should be Shuddha Dham, pure name. No, Kirtan должен быть Shuddha Dham, чистое воспевание. So Sankirtan means Sarvato Bhava in Kirtan, Kirtan in its fullest manifestation. То есть в полном проявлении, в своем высшем проявлении должен быть Kirtan. Sankirtan means Sam plus Kirtan. San, Kirtan это Sam, Kirtan. Sam is means complete. Полный. So Sankirtan means that Kirtan which is performed without aparat. Without anartha, unwanted desires and misconceptions. In Sadhu Sangha, in the association of pure devotees. And with Sambandhagya. Realization of one's relationship with Krishna. Понимание своих отношений. So when these four things are present, когда четыре вот этих критерии присутствуют, then kirtan is called sam kirtan. Такой kirtan называется sam kirtan. And it produces all the seven wonderful fruits that Sri Chaitanya Mahaprabhu described: Chaitanya Dharma, Madhuram, Bhava Mahara, Vagni Nirva, Paramushaya Karya, Chandra Kritya. И как раз вот только и этот вид kirtana приносит семь благ, которые описывает Chaitanya Mahaprabhu в Шикшастике. So Dixi is not about joining the Vagashram community of Brahmanas. Dixi is a sensual process which brings about internal realization to prepare us to chant Shuddha Nam, the pure holy name, and experience the Sankirtan of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Дикша необходима всем, потому что без дикша мы не можем осознать самбанда гьяну и не можем дорасти до уровня чистого воспевания, участвовать в самкерта не читая Махапрабху. We can say that the Hare Krishna mantra is like a rice, and the Diksha mantra is like a pot. Hare Krishna mantra можно сравнить с рисом, а Дикша мантра можно сравнить с горшком. Which is more important, the rice or the pot? Что важнее, вот кастрюля или рис? The rice is more important than the pot because you can eat the rice, but you cannot eat the pot. No, this is важнее, потому что его можно съесть, а кастрюлю не съешь. But the uncooked rice you cannot digest. Но сырой рис невозможно переварить. So the pot is necessary. Все равно кастрюля необходима. So when you put the rice inside the pot. Только когда мы кладем уже рис в кастрюлю. Then that rice that you could not digest, you could not taste, you could not benefit from. Becomes very soft and fragrant and very tasty. Тот рис, который был невозможно было усвоить до этого и переварить и почувствовать вкус, он становится очень вкусным и питательным. So in the same way, that maha mantra, which was experienced as very dry and hard, и аналогичным образом maha mantra, который мы не чувствовали никакого вкуса, чувствовали сухость. When it is cooked in the pot of the Diksha mantra, когда вот эта мантра готовится в этом, then the Maha mantra becomes very fragrant and delicious. Когда строили Diksha mantra, то она становится очень питательной, очень вкусной. So we are discussing Guru Tattva, Vagna Pradashi Guru, Shava Guru, Diksha. Что мы объясняем? Мы объясняем разные виды Guru, которые могут фигурировать в жизни преданного. So Diksha Guru is the one who takes your feet and plants them in the dust of Vrindavan. Now you have connection with Krishna. Diksha Guru is the one who takes your feet and plants them in the dust of Vrindavan. Now you have connection with Krishna. Diksha Guru is the one who takes your feet and plants them in the dust of Vrindavan. But now you have made contact with that Vrindavan. 
Who will teach you how to walk? То есть дети будут знакомиться. Дает вам возможность оказаться в Вриндаване. А кто ознакомит вас с Вриндаваном, научит вас ходить там? Это уже Шикша Гуру делает. There are so many tattoos which must be understood. Существует очень много разных философских принципов в Бхакти, которые с которыми нужно быть знакомым. Майя татва. Майя татва. Чива татва. Чива татва. Бхакти татва. Бхакти татва. Лила татва. Лила татва. Нама татва. But the first tattoo is Guru tattoo. Но первое татва это Гуру татва. If you can understand deeply Guru tattoo. Если вы постигнете Гуру Татву, все остальные Татвы откроются вам естественным образом. А если вы неверно растолкуете Гуру Татву и поймете, то все остальные Татвы останутся загадкой для вас. Поэтому первые два слова Читания Чайтамрита – Вандаи Гуру. Поэтому первые два слова читания Чайтамрита и Ванды Гуру. And in the first chapter, Sri Lakshmi Sarvaraj expands and focuses on explaining Guru Tattva. И в первой главе Кришна Дасвараж Госвами уже в раскрытой форме объясняет Гуру Тату. Я дяпи мара Гуру Чайтамрита Дас Татапи Джания Ами Тахара Пракаш. Sri Lakshmi Sarvaraj Goswami said, Oh no. I know that my Guru Dev is Chaitanya Das, a servant of Chaitanya Mahaprabhu. But still, I see him, Tata Pijane Ami, Tahara Prakash. I know he's a direct manifestation of Chaitanya Mahaprabhu. Two visions at the same time. Шила Кришнадаская Раджа с вами объясняет ракурс восприятия духовного учителя. Вот несмотря на то, что я прекрасно понимаю, что мой духовный учитель Чайтанья Радас, слуга Чайтанья Махапрабху, но одновременно с этим он прокажет проявление читания Махапрабху непосредственно. Like the moon in the sky is reflected in the water of a lake. Подобно тому, как луна отражается на поверхности озера. So you can see the moon there, or you can see. Вы видите луну на небе, вы видите луну на поверхности озера. So that is that is called прокаж. Вот это отражение называется прокаж. So Chaitanya Mahaprabhu is in the transcendental form. Mahaprabhu prevails in transcendental form. But his prakash is also here in the form of Guru Dev. Но его прокаш, отражение, проявление присутствует в мире в форме Гуру Дева. And the prakash of Chaitanya Mahaprabhu is Nityananda Prabhu. Prakash Chaitanya Mahaprabhu is Nityananda Prabhu. The Akanda Guru Tattva. Akanda Guru Tattva. Samasti Guru. Samasti Guru. The aggregate. 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 And the individual Vaishnava, where that prakash, his power is manifest, is the Vyasti Guru. And the individual Vaishnava, in which it appears that he cannot propose his shakti, they become individual spiritual teachers, Vyasti Guru. Guru Krishna Rupaya Shastra Pramane, Guru Po Krishna Kripa Karan Bhakta Gane. So the Krishna Sarvas Goswami part said that Guru is Krishna Rup, one form of Krishna. He is that form of Krishna through whom, see, Krishna distributes mercy. Krishna does not give directly mercy, only through Guru and Vaishnava. Guru is the manifestation of Krishna, who bestows all mercy, because Krishna gives mercy only to those who give it. He gives mercy through his representative, the spiritual teacher. So this is. In essence, Guru Tattva. Guru Tattva. We have discussed the Samasti Guru. Мы услышали о Самасти Гуру. And now on this holy day, we will discuss the Vyasti Guru, individual Guru. И в этот благодарный день сейчас мы услышим о Вьясти Гуру. My most very dear Sri Lankavinda Maharaj. Мой дорогой Sri Lankavinda Maharaj. He was born on September the second. In 1929. In rural Orissa. In a village called Jagannathpur. He was born in a family 
of Gaudiya Vaishnavas. In fact, in the village, everyone was a Gaudiya Vaishnava. Everyone had Tulsi outside their home. Everyone used to come together every day and discuss Shrimad Bhagavatam, Chaitanya Chakrita and have Kirtan. Все жители деревни ежедневно собирались вместе на слушание Шриман Бхагаватам, читание Чаритабриты, на воспевание Киртана. And his parents, his father, gave him the name when he was born, Brajabandhu, a name of Krishna, the friend of everyone in Brajabandhu. И родители нарекли его Брадхабанду. Это имя Кришны, друг всех жителей Брадхи, друг Брадхи. His father's brothers were very famous Kirtanians. Братья его папы были известными киртанистами. They were very expert musicians. Мастерски играли на музыкальных инструментах. We had the good fortune to go and meet with his family there in the village. Мне посчастливилось. And have kirtan with him. Повстречаться с его родственниками и участвовать в киртане. One day I may sing some of their tunes. Может когда-нибудь я спою мелодии, которые они пели. The tunes of their melodies are coming. In the Kirtan Sampradaya, Shamana and Dabandit. But these melodies that they are using in Kirtan, they came from the tradition of Shamana. In our Gaudiya Sampradaya, there are three Kirtan Sampradaya, three Kirtan Paramparas. One coming from Narottam, one from Shrinivas, and one from Shamana. So in our tradition, Gaudiya Vaishnav there are three musical schools: Narottam, Shamana, and so they did a, what is called the Raniti Kirtan, a special style descending from Shamananda Pandit and the Rasikananda Dev. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So this little boy Brajabandhu. И маленький Брадхабанду, будущий Шилагор Гавинда Махарадж. When he was only five years old. Когда ему было всего лишь пять лет. He had one friend. У него в это время был друг. Whose name was Mohan. Которого звали Мохан. And later he became very famous Vaishnava. Позже он стал известным Вайшнавом. 
Hari Mohan. Jawa. The great Professor Fakir Mohan Das. Miliki Profesor Fakir Mohan Das Maharaj. So when they were little boys, about five years old. Когда они были маленькими, ну было около пяти лет. Then one day they looked at a map. Однажды они взяли карту в руки. And on the map they saw our village is in Orissa is here. Географическую карту посмотрели, где расположена их деревня. Yeah, at the Himalayas are there. И нашли Гималаи на карте. So it's only five inches. Они подумали всего лишь пять дюймов от нашей деревни до Гималаев. Let's run away and become yogis in the Himalayas. Значит, Гималаи совсем недалеко. Давай убежим из дома и станем йогами в Гималаев. So then. Without telling their parents or anything. Не оповещая родителей, не спрашивая разрешения. You see the samskars, the impressions from the previous life. Видите, они красивые samskars. They're five. They already want to take sannyas. Отречение. Пять лет они уже готовы к sannyasе сразу. So they ran away from the village. И убежали из деревни. Because the Himalayas was only just a mile. Потому что Гималаи совсем недалеко. Скоро добежим до них. So they went past the, the next village. Они уже дошли до следующей деревни. And then they got to the next village. И уже дошли еще до одной деревни. Горгавина Мараджи, ты не отдаляйся. Горгавина Мараджи не рассказывал эту историю. I know because of your mother. Я узнал эту историю от Шеда Пакермохана про Гоку. He said they got to the second village. Он рассказал, что когда они добежали до второй деревни. As it happens with small children, they were hungry. And they saw a sweet shop. Ну как случается с маленькими детьми, они проголодались и увидели кондитерскую лавку. So they thought before we begin our yoga session, we need to eat. Yeah, we need to eat. We should not be hungry. Потому что мы станем йогами, надо покушать хорошенько. Let's get some sweets. Давай покушаем сладости. So they went in the sweet shop. Зашли в эту кондитерскую лавку. And they were choosing some. They started to buy some sweets. And the owner of the shop recognized them. А хозяин лавки узнал детей. And asked them, "Well, where are you going?" Спросил, "А вы куда собрались?" So then he told, sent a messenger to go and bring the parents to come and get them. И узнав, что они идут в Гималай, он тут же послал кого-то в деревню, чтобы повестить родителей, что дети уже сбежали. So that was Shri Lankavendra Maharaj's first attempt. Это была первая попытка ранее Shri Lankavendra Maharaj принять саньясу. And it was failed. Но тут тут показалось все закончилось провалом эта миссия. So he went back to his village. Он вернулся домой. And there he was. Studying Bhagavad Gita. И там он изучал Бхагавад Гиту. And by the time he was eight years old, he had studied completely Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, twelve cantos, and Chaitanya Charitamrita. And he used to give class on Chaitanya Charitamrita when he was eight years old. И к тому времени, как ему исполнилось восемь лет, он уже изучил Бхагавад Гиту, Срмад Бхагаватам и Чайтанья Чаритамриту. И в этом восьмилетнем возрасте он уже давал лекции по читанию чередамрите. In the village, everyone worshipped the deities of the village. This is CC Radha Gopal Ji. Все жители деревни поклонялись этим божествам. Shri Shri Radha Gopal Ji. Gopal means Gopinath. Gopal это Гопинат. The Adhisattva Devata of Prayojan Tattva, the presiding deity of the Prayojan, the ultimate goal of life, Krishna Pray. Adhisattva Devata, the glorious being of Prayojan Tattva, that is the goal, the prayer. So from the beginning of his life, he was dedicated to the service of Radha Gopinath, Radha Gopal. From his childhood, Shila Gorgovinda Maharaj served the goddess. He read it. So when he Finished his education. Когда он завершил свое образование, his parents arranged his marriage. Родители нашли ему невесту. He told me. Он сказал мне сам. I saw the face of my wife for the first time in the fire yagya. Он сказал, я впервые увидел. When she took off the veil in the fire sacrifice on the wedding day, that was the first time he saw the face of his wife. Он мне позже рассказал, что впервые я увидел свою будущую жену в момент нашей свадьбы, когда рядом у Яги она явила свое лицо, сняв вуаль. So he did not get married because of any desire, only to fulfill the obligations of his family and society. То есть вот этот шаг со стороны было не было каким-то любовью или каким-то там амбициями, просто он исполнял волю своих родителей, что они хотели, чтобы он женился. And he got a job as a school teacher. И он стал работать, пошел работать преподавателем в школе. 
So during his household life he had about seven children. У него было около семи детей. But all the time he was speaking Harikatha and doing kirtan. Но вне работы и вообще все время он рассказывал Харикатху и пел киртан. Since childhood he would go from village to village with his uncles who were famous sankirtan party. То есть с детства он привык путешествовать по разным деревням вместе со своими дядями, которые были прославленными вайшнавами музыкантами. And when he was in school, he was supposed to teach English, mathematics, but instead he was teaching Bhagavad Gita. И даже на работе вместо там английского, математики, других предметов он обучал детей Bhagavad Gita. And then when the the teachers, they found out that the teachers, the head teacher, told him, you have to teach the actual subjects also. И когда другие учителя узнали об этом, они пожаловались директору и тот сказал, ты должен учить их предметам, которые предписаны нашей образовательной программой. When he was a teacher, his harikatha was so powerful that many years later, when he became a sannyasi. Some of the students who were his pupils in the school became his disciples and became brahmacharis living in Bhubaneswar temple. Then, in 1974, on the 8th of April, when he was 45 years old, he disappeared from his home. And he began to travel around India. Uh, he had nothing, only a Bhagavad Gita. And a begging bowl. And he traveled just to the Himalayas. He met with so many Mayavadis and Yogis and Gyanis. In the Himalayas and also in the holy places along the banks of the Ganges. In Gaya. In Kashi, in Prayag. Kai, in Kashi, in Prayag. And he was searching for a guru. On this day, he found a guru. He met so many scholars and debated with them and defeated them. He met so many famous scholars, debated with them, and each time he won a victory in these debates. But everywhere he was simply looking for that person who could enlighten him on the true meaning of the Mahabharata. No one had ever seen the Kovna poet. He wanted to find the personality that. Азарит его сознание глубоким пониманием смысла Махаманры. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе. So after one year of traveling like this, как прошел целый год в странствиях, he was very suffer. Он носил шафран. And his hair became long and in jatta. Его волосы. Matted locks. Had rusty, and уже стали такими спутанными, как джаты и треды. He thought, oh, I should now go, because he's going further and further north. I should go along the Muna on foot and go to Brindavan. Surely, in the holy place of Sri Krishna, Sri Krishna will be merciful to me and bless me with his sadhguru. И он так путешествовал все дальше и дальше на север, и потом принял решение отправиться во Вриндаван. Подумал, пойду вдоль Ямуны. So when he arrived in Vrindavan, it was 1975. And the the Krishna Bhavan Mandir was just about to be opened, official opening of Krishna Bhavan. When he arrived in Vrindavan, a devotee gave him. A magazine back to God. И во Вриндаване один преданный поручил ему в руки журнал обратно к Богу. All his life he was thinking. Всю жизнь он думал. Читали мы об Угасе. Противити я та ачи награди грам сагатр пачар мой бен морнам. My name will be preached and chanted in every town and village in in the world. And he was always thinking, Mahaprabhu made this prediction, but who will do it? Шила Бургаланда Махарадж всю жизнь думал, что Махапрабху, читая Махапрабху, предрек, что мои имена будут воспевать во всех городах и деревнях мира. Но кто же исполнит вот это 
предсказания читания Махапрабху. И когда он увидел вот этот журнал, I must go and meet this son. Он стал листать журнал и увидел на фотографии западных вашнав, белых вашнав, то есть вашнав со всего мира и фотографию Шрилы Прабхупады. Подумал, я обязательно хочу встретиться с этим вашнавом, с этим садху. So he found out where the Krishna Balaram Mandir was and he went there. Он узнал место нахождения Кришна Балаram Mandira и отправился туда. He came to Shri Prabhupada's room. Пришел в комнату в апартамент Шри Прабхупады. And there were some sannyasis outside and GBCs, and he wanted to go in, but they wouldn't let him. Его не пускали внутрь, потому что двери охраняли представители GBC, sannyasi там стояли. Some or other, when no one was looking, he. Каким-то образом он вышел в удобные моменты, когда никто не смотрел, он проскользнул внутрь. And when he came to Shri Prabhupada's room. He was alone with him, and he saw him for the first time. И когда он вошел в комнату Шрилы Прабхупады, там никого больше не было, кроме Шрилы Прабхупады, он впервые увидел его. He said, "I gave pranam, and I knew, ah, this is my sadguru, eternal spiritual master." Шрила Прабхупада Махарадж сам рассказывал, что я поклонился этому садху, и тут же понял, что я нашел своего садгуру. Мой поиск завершён. Because when Shri Prabhupada looked at me, he immediately understood my heart. Потому что когда Шри Прабхупада взглянул на меня, он тут же понял моё сердце. See the way that he was dressed. It wasn't clear whether he was a sannyasi or not. Потому что по внешнему виду, так как он был в шафране и в дредах, было непонятно вообще, кто он. Shri Prabhupada looked at him and said, "Have you taken sannyas?" А Шри Прабхупада посмотрел на него и сказал, "Ты принял sannyasu?" He said, "No." Ашел Прабхупада мне сказал нет. Ашел Прабхупада сказал я дам тебе саньяса. Ашел Прабхупада сказал я дам тебе саньяса. In the first meeting. Это прямо при первой встрече, при первом разговоре. So then, because that was the desire in his heart to find Guru and also take sanyas, so then he knew this is my eternal spiritual master. Это было подтверждением для Ашел Прабхупада Махараджу, что он нашел своего учителя, потому что это было его желание. Найти учителя и также стать саньяси. So then two weeks later it was the official opening ceremony of the Krishna Balaram. Через две недели наступило торжественное открытие Кришна Балараман Мандира. And there was a fight yoga. Everything was arranged for a fight yoga. И в преддверии подготовили там все для яги. And the asanas were there for the candidates. Some persons were going to take sannyas. Вокруг я не окуны лежали асаны для тех, кто должен был получать саньясу. And the dancers were ready. Там уже было. And the sannyas cloth was ready. Одежда для будущих саньяси, данды. And the shil prabhat came. Shil prabhat вышел. And the candidates came. Подошли кандидаты, которые собирались получать саньясу. And then at the last moment, this new person who joined two weeks ago. И в последнюю секунду подходит этот новоприбывший новичок, который присоединился две недели назад. They even sat on the seat for the. They were wondering who is this seat for. Они все думали для кого вот этот лишний асан, а он подходит и садится прямо на эту асан, неожиданно для всех. And so many of the senior leaders, they said they complained to Shri Prabhupada. Старшие старшие лидеры стали возмущаться, как-то жаловаться Шри Прабхупаде. How can he take sannyas? He's a new boy. Он новенький. Почему он получает саня? Shri Prabhupada said, "He is not a new boy. You are the new boy." Shri Prabhupada said, "Он не новичок. Это вы новенькие." He is Gaudi Vaishnav his whole life. Он с рождения Gaudi Vaishnav. So Shri Prabhupada gave him sannyas and Diksha and sannyas and gave him the name Shri Gaur Govinda Swami. И Шила Прабхупада, он дал ему дикшу и саньяс посвящение, и нарек его Шила Горгавинда с вами. Why? Because he's the combination of three nectars. Потому что он соединяет в себе три нектара. The nectar of Шила Прабхупада's mercy. His Прабхупада's name is Swami Maharaj. Имя Шила Прабхупада. Саньяс и имя Шила Прабхупада это Свами Махарадж. И вот это нектар Шила Прабхупада присутствует в Шиле Горгавинде Махараджа, поэтому имя Свами 
And he's the actor of Govinda Lila Amrita, the pastimes of Sri Krishna. So his name is Govinda Swami. And because he's the embodiment of the nectar of Gaur Lila, Chaitanya Charita Amrita, so his name is Gaur Govinda Swami. So then Srila Guru Govinda Maharaj was sent by Srila Prabhupada. He said, Srila Prabhupada told him, someone has donated some land in Bhubaneshwar. I want you to go there and make a temple there. So Bhubaneshwar is the entrance to Jagannath Puri Dham. Just as Lord Shiva is Ketrapal, the protector of the Dham in Puri, in, in sorry, in Navadvip, in the form of Vrida So in the same way, Lord Shiva is the protector of Jagannath Puri Dham, Shri Ketraman Dham, at the entrance uh, you know, it's in the shape of a conch shell, this dam, and at the entrance to the conch shell, there is Bhubaneshwar Lingaraj. So, at that time, the, at that time, the capital was Katak. That area of Bhubaneshwar was just jungle with the scorpions and mosquitoes. So, Srila Gorgovina Maharaj came there. And he built himself a heart with his own hands out of mud and straw. And he lived in that heart. Some, a few other devotees were with him at that time, like, you know, Bhagavad Maharaj? The Gudi Prabhu, one Australian Guru. So it was very, very austere. He used to strictly follow Chatur Masya. And he was doing very intense sadhana. And in the 1977, just before Srila Prabhupada left this world. He wanted to visit that place and put down the cornerstone of the temple that in the future Srila Gorgon Maharaj would construct. So this Mm, project was the last project founded by Srila Prabhupada before he left this world. So because if the place was in the jungle, see Srila Jai Pataka Swami arranged for Srila Prabhupada to stay in a hotel. But Srila Prabhupada refused to say, I will not stay there, I want to stay with my son, Gaur Govinda But there's no accommodation there. I will stay in his hut with him. So Srila Prabhupada came and stayed together in the mud hut with the straw roof with Srila Gorgo and Ramaj for 17 days. And Srila Prabhupada established the found, he did the laying of the foundation stone with Ananta Dev, you know, there's a ceremony for breaking the and when Srila Prabhupada did this, he took his cane. He stuck it in the ground and he said, I am leaving all my mercy here. And 
And then Srila Prabhupada left and went to Vrindavan. And then from Vrindavan, he went to Aprakat, unmanifest Vrindavan, and left this world in 1970. So, that was during Kartik. So, as you know, uh, at the Gorupani time every year, there's a meeting of all the uh, disciples of Srila Prabhupada, seniors in the Mayapur. So in that first uh, meeting in, in Mayapur after Srila Prabhupada had left. Srila Gorgavina Maharaj came there. Srila Gorgavina Maharaj тоже приехал туда. Because he was GBC for Orissa. Так как он возглавлял GBC в Орисе. So he was in the temple room and Kirtan was going on. Он стоял в храме и пока шел Киртан. And due to intense separation from Srila Prabhupada. Но испытывая невыносимое чувство разлуки со Шрилой Прабхупадой. In the temple room he fainted and fell to the ground. Прямо в алтарной он потерял сознание и упал на землю, на пол. He was unconscious. 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 But uh, no one could find any problem with his health. So it just so happened that at that time they heard some cartels Disciple of Prabhupada Bhakti Siddhanta Thakur, Akinchen Krishna Das Babaji Maharaj. Shri Prabhupada had said he was a pure devotee. Sam Shri Prabhupada признавал его чистым преданным. And Shri Prabhupada told the devotees while he was in this world that they should learn kirtan from him. И сам Шила Прабхупада говорил преданным, что пока у вас есть доступ к этому Бабаджи Махараджу, обучайтесь Киртану у него. He was completely a kinsman. A kinsman Krishna does not. He had nothing. Only people giving him donations and with that money, he would print stickers with the Mahamantra and go everywhere chanting and sticking the stickers on the money. Он был настоящий кинжан, но ничего вообще не было. И когда ему жертвовали деньги, он тут же на них покупал такие стикеры и наклейки с Махамантра и везде их расклеивал, когда он не отправлялся. Ходил в Белкертон повсюду. So they called him, come and see what's happening. И вайшнавы призвали его, попросили его прийти и посмотреть на Шрила Гурговина Махараджа. So he came to where Shri Gurgavinda Maharaj was unconscious on the bed. Он зашел в ту комнату, где Шрила Гурговина Махарадж лежал без сознания в обрачном состоянии. And he checked him briefly, then he was fine. Посмотрел на него внимательно и потом заулыбался. He said, he's in the state of bhav. Он сказал, он в состоянии бхавы. Nineteen. Это был 1978 год. And he was in the state of Он уже был в состоянии экстатических симптомов. So the left one devotee from Australia named Lagudi staying with him. И австралийский преданный стал жить с Шрилой Горгавиной Махараджа. And he was in this state of bar for four months. И он рассказывал о том, что Шрила Горгавина Махарадж оставался в этом состоянии бабы около четырех месяцев. Sometimes he would shout out, Nityananda! Then he would shout out, Nityananda! Gauranda! Gauranda! Hey, Gopinath! Oh, Gopinath! 
And then become unconscious. И снова терял сознание. So he was in this state for four months. То есть вот в таком состоянии трансцендентном он пребывал четыре месяца. And then finally his ecstasy went down. Постепенно вот эти мощные настроения стали становиться слабее и слабее. And he woke up. Он встал, проснулся. And he said to the Gudi, "Have I been sleeping for a long time?" И спросил на Гуди, "Я что долго спал?" So then. He came back into his external consciousness and began to serve in the mission of Shri Prabhupada. То есть ему вернулось внешнее восприятие, и он стал служить миссии Shri Prabhupada. Shri Prabhupada had told him to build a temple of Krishna Balaram in Bhubaneswar and translate all of his books into Oriya, the language of Orissa. Shri Prabhupada повелел ему завершить строительство храма Кришна Баларам. Бубанешвари и также переводить его книги на арийский язык. So he had no money. Но Шила Бургавина Махараджа не было средств. And no disciples. И не было последователей никаких помощников. One of the one of the students who used to be student pupil in school started to come and listen to his records. Но со временем один из его бывших учеников школьников стал навещать его и слушать его катху. And he wanted to do some seva. Он хотел чем-то послужить. So he had an Indian bicycle. You know, you've seen Indian bicycle. У него был индийский велосипед. So on the back wheel there's a flat metal rack. Над задним колесом там такой как багажничек плоский. So. Ну как сидушка такая. Сила Горгавина Махарадж gave initiation to that boy. Сила Горгавина Махарадж дал посвящение этому юноше. Gave him the name Satyananda. Назвал его Шачинанда. So perhaps some of you, and if you met Satyananda. Некоторые из вас наверное встречали Шачинанду просто. Just two years ago he passed away, but I used to go every year to meet him. Каждый год мы навещали его. Данда Банга Гат. Данда Бан, и он ушел вот из этого мира совсем недавно. So this boy, he used to ride his Indian bicycle, and Shri Lankaraj used to sit on that metal rack on the over the back wheel. Шачинанда даст вел ехал на велосипеде, Шри Лангарами там Махарадж сидел сзади. And in this way, they would set off on the sankirtan. Таким образом, они отправлялись на сангиртан. Going from village to village, making kirtan and speaking sweet harikatha. Объезжали деревню за деревней, рассказывали сладкую харикатху, пели киртан. Gradually, gradually, more and more brahmacharis came. Со временем все больше и больше преданных присоединялись к миссии Шрила Горгавинда Махараджа. And was staying with Shri Lankarajana. У него появились еще новые брамачари, и все жили там с ним. So one day, very wealthy and famous billionaire, Indian billionaire came, Hindu ji. Однажды очень такой состоятельный миллионер индус пришел навестить Шрила Горгавинда Махараджа. He was very very impressed by Shri Lankarajana Maharaj. Мне вот так впечатлил Шри Lankarajana Maharaj. He said, "How much money do you need to build this temple? I'll write a check for everything." И он захотел проспонсировать постройку храма. Он спросил, сколько вам нужно денег, чтобы достроить храм? Я сейчас выпишу чек прямо. Шила Горгавинова сказал, "No." Шила Горгавинова сказал, "Нет, не надо мне денег." My disciples will collect. Сами мои ученики насобирают пожертвования. You see, he wanted to engage his disciples in seva. Что ему было важно? Хотел вовлечь своих учеников, задействовать их в себе, в служении. The devotee in the stage of kanishtha adhikari. Преданный на уровне неофита канишки. Mrityus Rata, Komala Shri Rata, soft faith. У него мягкая вера, Komala Shri Rata. Kinchit karma dikaraha. They have some adhikar for doing karmas. И вот такие канишки у них квалификация на карму. They're not qualified to sit and chant all the time. У них нет квалификации постоянно воспевать святые имена. They need to do some work. Им нужна деятельность. Им нужно быть активно задействованы в какой-то физической кармической деятельности. So he was engaging all his devotees. Шила Горгавина Бахарад задействовал своих. They collecting a few rupees here and there. Эту молодежь своих учеников в том, что они собирали там немножко денежек там, сям копеечки какие-то. And gradually some Western devotees came. Позже к ним по к миссии присоединились западные. I was also one of them. Я тоже был одним одним из западных преданных. But he never engaged me collecting money. Но он мне никогда не посылал собирать пожертвования. He told me I want you to make my books. Он повелел мне издавать его книги. He wasn't writing anything. Он не писал сам никаких книг. Because Prabhupada said he translate my books. So he was translating his Gurudev's books, and he asked me to make from his lectures his books. 
То есть потому что Шила Прабхупада дал ему севу переводить свои книги. Поэтому он не Шила Прабхупада Махарадж не писал книги от себя, но он дал мне это задание, чтобы я на основе его лекции издавал его книги. Потому что он объяснял философию с такой мощью, так четко, ясно поясняя столько нюансов у Сидханты. Потому что многие читали книги Шила Прабхупада, но не всегда могли правильно понять смысл сказанного. Поэтому Шила Горгавина Махарадж в своих лекциях всегда объяснял вот эти uh, непонятные моменты каких-то философских концепций. So before we continue with his life, до того, как мы history, и продолжение истории его жизни, надо рассмотреть его важные uh, философские идеи, его вклад. First of all, he used to very strongly emphasize That shastra cannot be understood simply by reading. Он часто подчеркивал, что шастра, священное писание, невозможно постичь просто посредством чтения. Many persons think, oh, if I read a book and I read it again and again, I will understand. Многие думают, уверены, что я просто, если буду перечитывать шастру снова и снова, до меня дойдет все, что там сказано. Не But Sri Guru Guru Maharaj used to say, Are you reading? You are reading in the dark. Вы читаете во тьме. If you sit in the without the light on in a book open, what will you see? Ну то есть вы во тьме пытаетесь читать, но еще ничего не прочтете там. So sadhu sangha, the association of pure devotees is the light. Then you see what is written there. Sadhu sangha, общение с чистым преданным, это свет. Вот этот свет озаряет нам шастру. Is there any praman evidence? Есть доказательства этому praman. Once Tamal Krishna Maharaj asked Srila Prabhupada, Can you understand everything by reading your books? Мы можем все понять, читая ваши книги, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada said no. Srila Prabhupada сказал нет. You have to understand by learning from a person who has understood what is in the books. Вы сможете понять благодаря объяснениям того, кто понял мои книги. Srila Tamal Krishna Maharaj said. But if we can read your purpose, the purpose are explaining. Tamal Krishna Maharaj said, "No, we can read your comments. In the comments, you explain everything." So then, Shila Prabhupada said, "Shila Prabhupada said, 'Yes, but the books won't do this.'" He said, "Yes, but the books won't do this." He said, "Yes, but the books won't do this." He said, "Yes, but the books won't do this." He said, "Yes, but the books won't do this." He said, "Yes, but the books won't do this." He said, "Yes, but the books won't do this." That is, if you read and you don't understand, if you misunderstand something, the book is passive. Чтение пассивное. Если вы что-то не так не поняли, книга не схватит вас за ухо и не образует вас, что не так вы поняли. It will not correct you. И не не поправит вас. So, Sila Prabhupada he explained this. Sila Prabhupada объяснил это. And Sila Gurudev Maharaj was giving pramana from Shastra. There's an important verse in Chaitanya Charitamrita. Еще Горгавина Махарадж цитировал важный стих из читания Чиритамбри в форме промана, доказательства этой. Ахам вейтми шуко вейти вьяса вейти на вейти ва бхактя бхагватам крадьям на буддья на чати кая. So I know some of you don't agree with what I'm saying. Even some are getting up and leave. Я думаю, некоторые сами из вас не согласны с тем, что я говорю, некоторые даже демонстративно уже. But if you disagree, you should stay and refute what I say. Но если вы не согласны, то останьтесь и опровергните фактами то, что я рассказывала. But I don't want to hear opinion. I want to hear shastra. Но не мнение, а я хочу слышать доказательства из шастры, прама. Directly in Chaitanya Charita. То есть вот этот прама из Чайтани Чаритамы. Lord Shiva said, "Aham veeni shuko veeti." Господь Шива говорит. I may know Sri Mad Bhagavatam. Я знаю Sri Mad Bhagavatam. Shukadev Goswami may know Sri Mad Bhagavatam. Shukadev Goswami знает Sri Mad Bhagavatam. Vyasa Veeti na Veeti va. Sri Vyasa Dev may or may not know Sri Mad Bhagavatam. Я не уверен, знает ли Vyasa Dev Sri Mad Bhagavatam или нет. Bhaktya Bhagavatam Krayam. But the conclusion is, Sri Mad Bhagavatam is only understood by Bhakti. Но вывод следующим, что Шимад Бхагавата можно постичь только посредством бхакти. На будья, 
Его невозможно постичь интеллектом. And mommy said, well, I'll read the commentary, the purport. Кто-то скажет, ну, в комментариях там все объясняется. На чарти кая. You cannot understand by reading the commentaries and purports. На чарти нет. Даже с помощью чтения комментариев он не станет доступен. So in Srila Prabhupada's books, spoken by Lord Shiva, in Chaitanya Charitamrita, it directly said, you cannot understand the Srimad Bhagavatam by reading the tikas, the purports. То есть книги Srila Prabhupada, словами Господа Шивы, подтверждается, что Шримад Бхагаватам, читание Шритамрити, невозможно постичь чтением и даже чтением комментарий. И Шрила Горгавинда Махарадж подчеркивал эту важность этого понимания. Если шастра можно понять только, когда мы слушаем катху из уст чистого предного садху, All such sadhus in this world today, after Srila Prabhupada has left, то после ухода Шрила Прабхупада есть ли чистые вайшнавы в мире садху? At that time also there was a big movement called the Ritvik movement. В то время после ухода Шрила Прабхупада стало развиваться такое движение Ритвиков. Have you heard of Ritvik? Вы знаете о Ритвиках? If you are Ritvik, you should change your mind at once. Если вы Ритвик, то сразу передумайте прямо сейчас. Перестаньте быть Ритвиком, потому что это совершенно неправильная, искаженная философия. You see, pure devotees are always present in this world. Чистые преданные всегда присутствуют на земле. Сила Бхагавана Такур said, just as the universe cannot go on without the sun and the moon, so similarly the universe cannot go on without the presence of sadhu. Шила Бхагавана Такур говорил, что Вселенная не может существовать без Солнца и Луны. Аналогичным образом, Вселенная не может существовать без присутствия чистых преданных. Потому что иначе само творение было бы бессмысленным, потому что мир существует ради того, чтобы предоставить возможность дживам практиковать, совершенствовать свою бхакти. И если бы тут не было садху в какой-то любой момент, то тогда вся задумка была бы бессмысленной. Садху всегда основывает все свои идеи на шастра прамане, на доказательствах из священных писаний. Srila Borgavina Maharaj used to quote a verse from the third canto of Shrimad Bhagavatam. Srila Borgavina Maharaj citировал стих из третьей песни Shrimad Bhagavatam. Janasya Krishna Vimukasya Daivat Adharma Shilasya Sudhupitasya Anugrahena Charanti Nunam Uthani Bhavyani Janaganasya There it is said that the living entities of this world are undergoing many sufferings because their consciousness is turned away from Sri Krishna. Там в этом стихе говорится, что живые существа в этом мире постоянно испытывают бесчисленные виды страданий из-за того, что их сознание отвернуто от Кришны. But the very dear associates of the Supreme Lord, they are always charantinunam, means they are always wandering on the surface of the earth. Но приближенные спутники Господа charantinunam всегда путешествует по земле. The word charanti is in the present tense. И слово глагол charanti путешествует используется в настоящем времени. So the present tense is used in the Sanskrit poetry of Shri Madhavatam to indicate something which is always going on, always present. В контексте Shri Madhavatam, когда глаголы используются в настоящем времени, это указывает на то, что происходит всегда. So we should know that the Mahabharata Vaishnavas, the highest level of pure devotees. Like Srila Prabhupada, like Srila Bhaktivinoda Thakur, like Srila Vishnachari Thakur, like Rupa Goswami, such great devotees, they are always present on the surface of this earth. Поэтому нужно понимать, исходя из этого шастра Прамана, что такие возвышенные, чистые преданные, как Srila Bhaktivinoda Thakur, Rupa Goswami, Srila Prabhupada, такие преданные всегда присутствуют на земле. They may be very rare. Да, они редкие. But they are there. То есть их мало, но они есть. And Sri Lankaran Maharaj used to say, if you cry to Nityananda Prabhu. И Sri Lankaran Maharaj сказал, если вы будете плакать, обращаясь к Нитянанде Прабху. Oh, Nityananda Prabhu. Oh, Nityananda Prabhu. I am your eternal servant. Я твой вечный слуга. Please 
Bring me in contact with your Gaura Priya Jana, with your very dear associates. Приведи меня к стопам своего гора прия дорогого преданного. I promise I will surrender fully. Я обещаю полностью предаться ему. And if someone will cry from the heart to meet another guru, then he will manage, and they will meet such a sadguru. Шел горгавина говорит, что с верой, если я рассказывал, гарантировалось, и кто-то будет искренне молиться, не тянуть пробу со слезами на глазах, он будучи аканда гуру татвой, даст возможность встречи с адгуру. Then third point. Третья идея. Important point Shri Guru Govinda Maharaj used to teach. Важная философская идея Shri Guru Govinda Maharaj. That a sadhu never speaks theoretically. Что садху никогда не рассказывает просто в теории. If one is speaking theoretically only intellectually, then this sound will not have power. Что знание садху его катха не может быть теоретическим знанием, потому что такая катха не будет обладать должной силой. So when a sadhu speaks about Krishna, it's because they know Krishna, they have seen Krishna. То есть когда садху истинный садху рассказывает о Кришне, это не теоретические какие-то знания, это его реализация. Он видел Кришну, он знаком с ним. Shila Gorbhavan Maharaj used to say. Shila Gorbhavan Maharaj говорил. That when the sadhu speaks. Когда садху Then the sound coming from his lips is Shabda Brahma, the absolute truth in the form of sound, Shabda Brahma. Когда садху что-то говорит, то вибрация, исходящая из его уст, это Shabda Brahma. This is a very important term to know. Это важный термин, который надо знать, Shabda Brahma. Unless one is realized, one has realized Krishna, then he, the Shabda Brahma will not descend. То есть это Shabda Brahma. Сценарная вибрация не будет исходить из уст того, кто не осознал Кришну. And Shabda Brahma is the only way of knowing the truth. Shabda Brahma это единственный способ постичь истину. Sri Krishna is Sarva Ashrayam, the shelter of all existence. Sri Krishna является Sarva Ashrayam, прибежищем всего бытия. He is a Sarva Atit. He is beyond everything. Он в мне всего Sarva Atit. Krishna is indriya atit, beyond the senses. Он за пределен для постижения чувствами. He is the cause of everything. Он причина всех причин. And he is the sarva ascharya achitya swabhav. That means Krishna is so ascharya astonishing. Он настолько удивительный. And he has achitya swabhav. That is. By his very nature, is inconceivable. Он непостижим сам по природе своей непостижим. So how is it possible for a limited living entity to know that which is Sarva Shrai, the shelter of everything, Sarva Tit, beyond everything, who is the Sarva Ascari, Achintya Subhav? By what method will you know that reality? Тут таким образом, как для очень полностью очень ограниченного живого существа, как возможно для него постичь того, кто вне всех методов познания, всех материальных методов познания, настолько удивительно, что он по природе не постижим. Как тогда его постичь? So, Sila Jiva Goswami Bhai, he said, the only way that reality can be known is through a prakrita bhacha, supernatural sound. Jiva Goswami Bhai объясняет, что вот эту высшую реальность можно постичь только благодаря трансцендентной вибрации, звуку трансцендентного. And that supernatural sound, when it is heard by someone with a pure heart, immediately gives spurti or a vision of Krishna. Прагрита Вачина, это шабда Брама, это трансцендентная вибрация, когда она звучит и касается, через уши заходит в чистое сердце, то тут же наделяет слушающего видением Кришны. So I know perhaps this philosophy is hard work. Я понимаю, что философия не всегда приятна, то есть не всегда желанна. Сила Кришна сказала, что Свами Хасе Сидада Сиданта Балия Читей на Кора Алас Джахвайте Кришна Лаги Суды Даманас When it comes to Сиданта philosophical points, which are sometimes controversial, don't be lazy. Но Кришна даст говорить, что с вами призывает всех преданных не лениться, а усердно изучать седанту. Даже если это трудно понятные какие-то противоречивые идеи, но их нужно осваивать. Because if you're lazy in the matter of understanding the fine philosophical points of Gaudiya Vaishnavism, 
then your mind will always be unsteady and it will not be fixed on Krishna. So this subject is very fundamental. It is epistemology. What is our philosophical idea? How do we find out what is truth? То есть, как постичь истину, это понимание нашей философии. So Krishna consciousness is not like learning about Krishna, like studying in a college. То есть, сознание Кришны это не процесс образования, как он преподносится в университете, изучение какой-то информации о Кришне. It is called Shrota Panta, the path of hearing. Традиция называется Shrota Panta, процесс слушания. Because there is a complete heaven and hell difference. The difference between day and night, between the Shabda Brahma, transcendental sound, and Shabda Samanya, ordinary sound. Srila Bhargavina Maharaj used to say, when a devotee has realized Krishna speaks, then this sound is the Vaikuntha Vayu, that means it is the air coming from the spiritual world, carrying the fragrance of Sri Krishna's lotus feet. Shila Gorgolita Maharaj говорил, что речь преданного, осознавшего Кришну, подобна Вайкунтха Вайу, ветер с Вайкунтхи, потому что он несет в себе присутствие стоп Кришны. And when someone who has not realized Krishna speaks, then this sound is called Nasik Vayu. It means the air that went in his nose came up from his mouth. Until in 1978-1980, no one was speaking like this. Only Shiva Kukuri Maharaj was speaking like this. So, Shabda Brahma, it manifests in this way. Shabda Brahma, Shabda Brahma проявляется следующим образом. In Bhagavad Sandarbha, Anujay 98. В 98-м абзаце. You see? Bhagavad Sandarbha? Bhagavad Sandarbha, yes. Bhagavad Sandarbha. When Srila Gorgavinda Maharaj used to come to class, Когда Srila Gorgavinda Maharaj приходил давать в класс, он приходил со своими блокнотами, у него огромная стопка была таких его блокнотов с записями, они все были замотаны одной чёпкой, он их разматывал, were all the verses from many different scriptures supporting the particular point that he wanted to express on that day. И находил блокнот, в котором был роман из различных священных писаний, который подтверждал какую-то определенную идею, которую хотел донести до всех в тот определенный день. Вот как на фотографии он изображен со стопкой. So he would often quote from the Sandarbhas of Shri Jiva Goswami. Он часто цитировал из Сандарбх Джива Госвами. So there he says, Dasanas Thamasi Vakya Matranaiva Tasya Swa Prakasha Dupasya Api Vastuno Vishuddha Chitai Su Prakasha Dasharat The meaning is this. Jiva Goswami is explaining the effect of a spiritual sound, Shabda Brahma. Jiva Goswami is saying the effect that has it's exactly like once upon a time there were ten people and they were traveling on a journey. And they came to a river. So they got in the boat and they crossed the river. Then the leader of the group said to one of them, count everyone to make sure that we all came across. So then that person went to one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Ah, one's missing. So he went to his friend and said, there's one of us missing. Он подошел к старшему, сказал, одного не хватает. Он спросил, ты уверен? Да, я посчитал все. Хорошо, я сам посчитаю. One, two, three, four, five, six, eight, nine. You're right. Да, ты прав, действительно, только девять. Ah, that's missing. 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 Ah, that's miss
So they were very worried. Они расстроились. So then they wondered, where is the lost person? Они думали, кого мы потеряли, где он? So some person who was watching what was going on. И кто-то там стоял на берегу, наблюдал за этой сценкой. He came up to that man. Подошел к главному. And he says, "Das was von Asi." И сказал, "Das was von Asi." Das was von Asi means you are the tenth person. Ты есть десятый. And as soon as he heard, "You are the tenth person," then he went. И тут же его прозрение наступило. Он только услышал, ты есть десятый, и все, он понял сразу. Он говорит, это я и есть. И он понял истину. Вот так. So Shabda Brahma is like that. И Shabda Brahma работает аналогичным образом. It is not something that you learn. Это не что-то, что вы изучаете или постепенно там. When you learn a material subject, you learn about A and then B and then C and all the details and you put it together. You gradually understand. Нас учат постепенно, там алфавит, там А, Б, В, Г, Д. Постепенно, постепенно мы соединяем все эти знания и приходим к какому-то пониманию. But Shabda Brahma is not like that. Shabda Brahma работает по другому. When the disciple is surrendered to Guru, когда ученик полностью предан своему учителю, and his heart has become clean by the humble service, и сердце уже очищено от анарды посредством смиренного служения. That is called Vishuddha Chitta, pure heart. То есть человек уже чистое сердце, Vishuddha Chitta. Then when the Guru speaks, то когда Гуру рассказывает, this Shabda Brahma goes in the ear. Катху, то Шабда Брама проходит в уши. And immediately manifest Krishna himself and Vrindavan and his associates. Тот же являет Даршан в сердце, в чистом сердце Кришну, Вриндаван и воспутников. So that is called Kirtan. Вот это и называется Kirtan. The transmission of Shabda Brama. Это передача Shabda Brama, то есть трансляция Shabda Brama. And when you hear that Shabda Brama with a pure heart and you see Krishna, that is called Shravana, hearing. Когда Shabda Brama попадает в чистое сердце, то происходит Shravana. If you're not seeing through the ears, you're not hearing. То есть если вы не видите Кришну в сердце или что-то, какие-то реализации, значит вы по-настоящему еще не достигли истинной шраванности. Шравана не означает услышать что-то, а потом себе там фантазировать и как-то трактовать по-своему, что имелось в виду. The anger of bhakti called shravana means to receive the transcendental knowledge through the ear. Shravana as a direct experience. Как она предполагается в бхакти. Это процесс получения знаний при даршане в сердце посредством слушания. So when you understand this, когда вы поймете это, then all the other things that Shila Bhagavan Maharaj was teaching become very clear. И все остальное, что объяснял Shila Bhagavan Maharaj, будет уже очень понятно. Why? Почему? Because you cannot get Shabda Brahma from a book. Потому что Shabda Brahma получить из книги невозможно из шастры. Listen. Прислушайтесь. <laughs> exactly. <laughs> what? <laughs> you cannot get Shabda Brahma from a tape recorder. И из записывающего устройства тоже Шабда Брама не выйдет. Some of you were here on the first day. Многие из вас были тут в первый день. We discussed four levels of sound. Мы слышали о четырех уровнях звука. So the recording can record vicari, the external part. The записывающее устройство. Record the other three levels of sound, para, pasiente, and matiamo. Что записывающее устройство записывает только vicari, слышимый звук. If you were here on the first day, you can watch the video. Кто пропустил лекцию в первый день? то вы уже переслушиваете запись, но это шапта брама уже не будет. So from a book, from a tape recording, from a video, it can remind you of a spiritual personality and his teachings, but it will not give the swapakash, the self-manifesting effect of shabda brahma by which one has access to that which is beyond all other experience. То есть ни книга, ни аудио, ни видео, запись не донесут до вас шабда брама. То есть они полезны в смысле напоминания о катхе удивительной вайшнавы, но они не имеют способность передавать шабда брама. So 
I've told the four teachings of Srila Prabhupada. But I noticed, noted down ten. And then another ten teachings from his life. А потом еще 10 поведений из его поведения, из его... Уже почти 6 часов. So То есть что-то останется на следующий год. We'll еще несколько идей мы сейчас обсудим. One very strong point that Shiva Gokamiraj used to make is that the jiva, the soul, has not fallen from Galopagranda. You know that a Kanishka Adhikari can fall down. In fact, Kanishka don't fall down because they already fallen. They can just roll to the right or roll to the left. But the Madhya Madhikari has some realization this is possible that But the Uttam Bhagavat, who has brain, cannot fool them. Hmm? We know. Мы знаем это. So in Kaloka Brindavan. Но на Kaloka Brindavan. Are there any Kanishka Adhikari? Там есть Kanishka Adhikari живут. Are there any Madhya Adhikari? Может там Madhya Adhikari живут? Or does everyone in Kaloka Brindavan have prem? Или минимум у всех на Kaloka Brindavan есть према? What's the definition of prem? А каково определение према? You can see. A verse of Bhakti Rasamrita Sindhu. And it's quoted in Chaitanya Tarvita. Saravatta dong sarahita satipi dong sakarne yad bhava bandha yuna saprema parikirtita. The meaning is that all of the causes for the love to be broken are present, but that love is never broken. It's called Pumi. Према, трансцендентная любовь по определению та любовь, которая, невзирая на все препятствующие обстоятельства, никогда не умирает. So don't think that in the spiritual world Krishna can do something to you and you become envious of him and then you fall. Поэтому никогда не думайте, что в духовном мире Кришна может как-то поступить с вами таким образом, что вы там испытаете зависть к нему или что-то и упадете в материальный мир. Because the definition of prema is whatever Krishna does to you, then you never break your love for him. По определению према то есть если вы на колоке Вриндавани, то у вас минимум должна быть према. А по определению, по, по определению према никогда не умирает. Потому что как бы Кришна с вами не поступал, вы никогда не перестанете его любить. In fact, Сила Рупагасвами gives the example. Рупагасвами приводит пример. That Subhadra is the sister of Krishna. Krishna, <laughs> сестра Кришны, Субадра, and her son Abhimanyu was killed in the battle of Kurukshetra. So afterwards Subhadra met with Krishna. And she knows, Krishna, you are God. You are the supreme controller. You could have prevented my son Abhimanyu from being killed. Ее сына от смерти. But he didn't. Но он так не поступил, он не защитил его. But despite this, the love of Subhadra for Sri Krishna never went down. Но несмотря на это, ее любовь к Кришне не ослабилась. That means that in the spiritual world, even if Krishna will kill your children, you will still love him. То есть такой она как бы become envious of him. And so I'm saying I'm going to the material world. Даже если Кришна там думал мир ваших детей и всех убил. Вы все равно никогда не перестали его любить и сказать, ну все, не отправляясь в материальный мир жить. Это, это просто невозможно. In fact, the idea itself is a Vaishnava parade, because everyone in the spiritual world is a pure Vaishnava. And if you think that they're going to leave Krishna and come in Maya and get a job in Latvia as a taxi driver, it's not going to be idea, it's a great offense. Сама по себе такая идея абсурдна и оскорбительна, чрезвычайно оскорбительна, потому что ведь на Гагалоке в Риндаване живут 
вечные спутники Кришны или совершенные Бхагавачнабы, то есть если мы думаем, что они могут в чем-то позавидовать Кришне или как-то на него обидеться и решить пойти жить в Латвии, там работать таксистом, вместо того, чтобы с ним играть на голове в Риндавне, то это, ну, предел. So, Кришна були сейджива на адвир бахимук, а тейва варит арития саксмарадут. Он сделал арития сфоботен Кришна. Махапрабху говорит, что его существо забыло о Кришне. Когда? А на адвир бахимук. А на адвир бахимук. А на адвир бахимук. С незапамятных времен нет точки отчета того момента, как джива забыла о Кришне. Не было такого. Their condition state is anadi has no beginning. Это состояние обусловленности джива, оно вечно. But it can have an end. То есть у него нет начала, но у него может быть конец у этого состояния. It takes shelter of a pure Vaishnava and serve them and chant the holy names. Then this material conditioning is terminated, and one is accepted among Krishna's associates. Материальной обусловленности можно положить конец, когда мы предаемся садгуру, служим ему. Слушаем, воспеваем, и таким образом мы можем отправиться в духовный мир. One day, Однажды, one government official came to the temple in Bhubaneswar. Один правительственный чиновник прибыл в храм Бубанешвары. He said, I have a document here. Сказал, у меня тут документы. You in your previous ashram, you were a government servant in education system, a teacher. В своем прошлом ашраме вы работали And so you were qualified to have a pension. Поэтому полагается пенсия. But now you've become a sadhu. Но сейчас вы стали садху. So your pension can go to your wife. Поэтому если хотите, мы можем переоформить пенсию на вашу бывшую супругу. So your wife is quite poor. Поэтому she had seven children. Так как вы оставили ее семью детьми, то есть они бедствуют. All you need to do is to sign right here. And then your pension will go to your wife. То есть это будет огромная помощь вашей бывшей жене и детям, потому что они бедствуют. Вот если просто вы подпись тут поставите, мы оформим пенсию на вашу пенсию на нее. Mr. Braju Bandu Malik. Mr. Braju Bandu Malik. Malik. Распишитесь вот тут. Mr. Braju Bandu Malik. Просто поставьте свою подпись, свое имя и будет пенсия. She looked over at me and said, No. Шелкур Гавидов сказал нет. Его нет больше, он мертвый. Он не может расписываться. Вы можете поверить в такое? Его просто попросили взять ручку. И вспомнить, просто подумать, я не Гавидов, братья Банду Майник, мне надо расписаться, потому что ты не знаешь. In his renunciation. Он был настолько строг в своем отречении. Саньяс means social death. Потому что саньяс это социальная смерть. No connection with society anymore. Все связи навсегда прекращаются. No connection with previous life activities. Никакой связи с предыдущей жизнью, с предыдущими контактами социальными. He just had to scribble with a pen. Но он просто просил. All the money would go to his wife. Расписаться. Там и все бы деньги, его пенсия, которую он заработал, пошла бы жене и детям. No. Нет, он сказал. Why? Почему? Because he was surrendered to Sri Krishna. Потому что он был полностью предан Кришне. Sri Krishna said, "Ananya sintayantomam yejena paripasite teshan nityabhyukta nam yoga kshema vahamya." If someone is always thinking of me, always serving me, then whatever they need. Что Кришна обещает заботиться о любом, кто верно служит ему, постоянно думает о нем. Он сам поставляет все. Do you believe it? А вы верите в это? Or are you always thinking of money? Или всегда переживаете по поводу денег, волнуетесь, думаете, где я деньги найду? When she was going to his dear class, he was not like you sitting there. Everyone used to come and try to sit as close as possible. All around his ass and like this, because he used to beat the people. Когда он шел по колено, он давал лекции. Все сидели не как вы сейчас, спрятавшись там подальше. А прямо рядом с Риаса Асаной, потому что он постоянно бил всех во время лекции, убил. So 
try to get as close to the asana as we can. И мы знали, что so that we can get a merciful slap during the class. Знали, что он будет бить во время класса, поэтому каждый из нас старался подсесть поближе, чтобы получить хорошенько во время лекции. Вот At least if you're in the first four rows, because you used to have a walking stick, and he could hit you with the stick. А пусть не только рукой. А тростью он бы до вас дотянулся тростью, как давал всем хорошенько там. My Diksha Guru Dev, Shila Bhakti Ranta Narimaj, used to say that Shila Gorga Vindamaraj was a Shaktavish avatar of Abhiram Thakur. My Diksha Guru Shila Bhakti Ranta Narimaj was a Shaktavish avatar of Shila Gorga Vindamaraj was a Shaktavish avatar of Abhiram Thakur. Because Abhiram Thakur was an associate of Mabu and he had a whiff. And whoever used to hit with his whip, they would get Krishna praise. Abhiram Thakur was a spudnik. So in that mood, he used to pull so. Читание Махапрабху у него был кнут, и любой, кого он бы ударил своим кнутом, получал Кришна прямо. И вот еще этот горгавина Махараджа была такая шахта, тоже он так милостиво бил всех. So he used to really, really criticize. With sharp words, those who were around him in the class. Всех, кто сидел близко рядом с ним во время класса, он очень жестко. Or anyone else he chose to, he selected. Он выбирал себе жертву и просто их там, ну, в капусту разбивал. So many people used to be afraid. Многие боялись его. He would come to a new temple. Он прибывал в какой-то храм. And he would say, Ah! Он мог сказать. Mr. Temple President. Ah, господин президент храма. You are so learned. Вы такой ученый. And then he would see into the heart of that person and see all their faults. Он видел все в сердце любого, все нарки там. And he used to chastise that person. И и начинал там агрессивно так давать милость той личности. Very powerful. Очень мощно. Ah, you, ты. I know you are watching pornography. Я знаю, что ты смотришь порнографию. Выгода на ваш шок. Like hog and a dog. Ты свинья и собака. Take his stick. Брал палку и бил прямо. Whole room was trembling. Все просто комната дрожала. He was ferocious. Он просто был яростным таким. He used to say, "Are you remembering Krishna?" Ты думаешь, ты вспоминаешь Кришну? Or are you thinking? Money, 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 brighter than sunshine, sweeter than honey. Или ты только думаешь, денежки, 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 слаще меда, ярче солнца. But this is what Tagore said. The Sadhu is a person. Like at the sacrifice of goats, goat sacrifice. Шила Бхактистана Сарасвати такой говорил, что садху это как жрец, который совершает подношение кровавых там всяких бойцов. When you come to a sadhu, и когда вы садху has a praise sword of his words. И у него в руках меч его слов. And all your ignorance and material desires are like goats standing in a line and it's. И все ваши анархи, вся скверна сердца, это как вот эти бараны, которые стоят в очереди на это жертвоприношение. Он их всех попробует головы. А потом вы чувствуете истинную. Это такая болезненная операция. Сначала больно, но потом очень хорошо. Потому что вы освобождаетесь от скверной этой. So Sila Gorgovind, but he would not sign that paper to give. Sila Gorgovind, the Maharaj, not threatened, but he was not threatened. Because if he is fully surrendered to Krishna, then he has no worries. Во первых он себя не не отождествлял с прошлым собой греха стоя. Во вторых он думал тот, кто предался Кришне, вообще не должен никогда волноваться о деньгах и будущем. When I used to live in Bhubaneswar with Sila Gorgovind Maharaj. Когда я жил в Бумане, со Шилой Горгавиной Махараджа. He would often give class for three hours or six hours. Он часто давал долгие лекции, три часа, шесть часов мог я жить. He would give the whole class in English. Сначала он давал класс на английском. And then he'd give the whole class again in Ori. А потом тот же самый класс давал на арийском. But he wouldn't let anyone leave. Но он никого не отпускал. So if he spoke in English and now he's finished. 
for three hours. Now he's going to speak another three hours in Orient. So the Western devotees, some knew, but mainly they didn't understand Orient. So they would sometimes get up to leave. So no, sit down, where are you going? Sit down. Don't move. Не смейте двигаться. It doesn't matter if you don't understand. Не важно, понимаете вы или нет. Listen to Shabda Brahma. Слушайте Shabda Brahma. Because the transcendental sound will go in your ear and clean your heart, and you will realize, Krishna, whether you understand the words or not. Потому что речь чистого преданного это Shabda Brahma. Не важно, понимаете вы смысл или нет. Shabda Brahma работает, все равно очищает сердце. So he would often sing the songs of Shri Lakshmi Narayana. Он часто пел баллины Шри Лакшми Наратакура. And explain them verse by verse. И слово за слово Объясняли. Особенно он любил петь песни Шаранагати. My Diksha Guru Dev Shri Lakshmi Narayan Maharaj used to say, if you just sing Hare Krishna. Мой Guru Dev Shri Lakshmi Narayan Diksha Guru Shri Lakshmi Narayan Goswami Maharaj был, если вы всегда поете Hare Krishna Maha Mantra, then what will happen? Что произойдет? Only your heart will become filled with material desires. Сердце накопится очень много материальных желаний. Because you don't know in what mood to chant the holy names. Потому что вы даже не понимаете, в каком настроении петь святые имена. So you should sing the the songs, the prayers of Shri Lakshmi Narayan Tagore, Sharanagati, how to be surrendered. Поэтому вы должны петь баджаны Шри Лакшми Нарайан Тагора о самопредании Sharanagati. The prayers of Shri Lakshmi Narayan Tagore and Rupa Goswami. Молитвы Rupa Goswami пада. Slowly then, Narayan Tagore, how they chanting. How they pray, that mood will come to you, and then with that mood, sing Hare Krishna. То есть молиться их молитвами, чтобы их настроение перешли в наше сердце, вобрать себя их ума настроение, и тогда в таком ума настроении мы сможем петь достойно Hare Krishna Maha Mantra. Then your chanting will be pure. И тогда воспевание наше будет чистым. So Sri Lord Govind was often used to sing. Padmani Vedana, to ya padito. Господь, с тех пор, как я отдал свое сердце тебе, я стал воистину счастливым. Все мои треволнения, переживания отступили далеко от меня. Куда бы я ни посмотрел, во всех направлениях я только вижу радость. So if you are not feeling joyful, means you are not surrendered. Means you are not surrendered. Means you are not surrendered. And if you are feeling some disturbance, some headache, some problem, means I am not surrendered. 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 Потому что не предан. And if you surrender, then Krishna is saying, you will not have any headaches. I will take all your headaches. Да и отдай свои проблемы Кришне. Предайся, и Кришна сам с готовностью займется твоими проблемами. Whatever you need, I will take care of it. Кришна готов поставлять все необходимое. So because he was completely surrendered, he would not sign that paper. И так как он был полностью предан Кришне, он отказался подписывать эту бумажку. One should not have the ego. I am maintaining my family, my children, my business. У нас не должно быть обмана такого настроения, что я я работаю, я пеком семьи. Кришна. Я зарабатываю для всех. Кришна is maintaining everyone. Кришна содержит всех. 
And if you surrender and serve Krishna, he can maintain them better than you. Krishna всегда и так всех содержит. Если вы предадитесь ему, Кришна будет содержать ваших родственников, о которых вы волнуетесь. You don't make it. Oh, Krishna, I won't serve you, but I have to take care of these people. Krishna can take care of them better than you if you surrender. Если вы думаете, Кришна, я не могу пока предаться тебе, потому что мне надо содержать вот этих, вот этих, то не надо это использовать как предлог, потому что он лучше может, чем вы им позаботиться. That is why Shri Aurobindo would not sign that paper. Поэтому Shri Aurobindo Maharaj отказался подписывать эту бумажку. After a little time. Прошло некоторое время. Shri Aurobindo Maharaj was giving Kabir Maharaj 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 Kabir
So in Bhubaneswar, Gora Arati was very exciting. And after the Arati to Chaitanya Mahaprabhu in the temple in the temple room, then we used to go to the temple of uh, Radha Gopinath. It's a separate temple outside in the shape of a lotus. Radha Gopinath. And continued for tears and for many hours. So now it was quite late at night. Then Srila Gorgonai sent for me. So I had given him the manuscript already, and he had read it, and he just called me to author it. So I came in his hut with the storeroom. Even though a very big temple and a big guest house had been constructed, he was still living in the same mud hut that he made with his own hands. 20, 30 years before. One room. There was a bookshelf. And he slept behind the bookshelf. And in front of the bookshelf there was a small table only about this high and he would sit on a cushion and write there. That room was very dear to him. Because that's where he stayed with you. So I came in and gave pronouns. And I asked him, is, the, is it suitable, this introduction? I said, yes, you can print it, and he gave me the name. Then he spontaneously began to speak. I did not ask him. He said, oh, он сказал, я чувствую себя отвратительно, я испытываю отвращение. They are trying to take advantage of my simplicity. Они пытаются пользоваться моей наивностью. Some of his god brothers were making some problems. Они пользуются моим простодушием, потому что некоторые из его братьев боги создавали проблемы. In fact, they were trying to kick him out of the society. Его пытались исключить вообще из общества. Because of his very strong siddhanta. Regarding the qualification of Guru, the importance of Shabda Brahma, and the origin of the Jiva, and other Siddhantic points. I would, there was only one person that his secretary in Indrabhata was just behind doing some laundry. So he said to me, Prabhupada Bhakti Siddhanta Thakur also became disgusted. He said this material world is not a fit place for a gentleman. And so he left prematurely. And then Sila Bhagavan said, I may also leave prematurely. And then he paused. Потом сделал паузу. But I cannot be independent. Сказал, но я не смею быть независимым. I cannot do anything without the permission of Gopal. Я не имею права ничего делать без разрешения Гопала. Then the next morning, на следующее утро, we traveled from Bhubaneswar to the village, his childhood village, to go to see Gopal. Он сказал, что мы сейчас все поедем в деревню на Даршан Гопала. И все отправились туда, в его деревню, где он родился, на Даршан. И Шила Горгавинмач came before Gopal, who he had worshipped his whole life. Шила Горгавинмач предстал перед Гопалом, которому он поклонялся всю свою жизнь. And he prayed to him. И стал молиться ему. Then he came out. Потом он вышел. And he told the history. И рассказал историю. That once there were some monkeys who lived in the palace of a king. Because the prince, he liked to play with the monkeys. Он рассказал историю, что однажды обезьяны жили во дворце царя, потому что принц 
Приваживал их, он любил играть с обезьянами. There was one old monkey. Среди них была одна пожилая мордышка. And the young monkeys. We have to leave this place. Эта мудрая мордышка сказала юным, нам нужно покинуть это место. It's very dangerous. Тут нам опасно быть. The young monkeys said, what are you talking about? We live in a palace. Маленькие обезьянки сказали, we eat good food and we live a good life. There's no there's no monkeys who have it as good as we do. Ты на старости лет совсем у разум потеряла. Где мы найдем лучшее место для себя, чем царский дворец? Тут мы живем в свое удовольствие. Все у нас есть. The old monkey said no. Мудрая старая обезьяна сказала нет. The sheep, being attracted by the smell of the food, will go into the kitchen. А вы знаете, что произойдет? Овцы, привлеченные запахом исходящим из кухни, они отправятся туда. And the cook will Take a log from the fire and chase the sheep out. И когда повар увидит овцу, которая забежала на кухню, он схватит головешку горящую из камина и погонит овцу прочь. When he hits the sheep with the burning log, the sheep will catch on fire and run into the stable. Но когда он ударит эту овцу горящей головешкой, она загорится и побежит обратно в хлеб. This story is was actually originally told by Bhakti Sarasvati Thakur, and Shri Lagovar Maharaj was reading. Изначально история была рассказана Шри Лагобти Сидданте Сарасвати Такуру, но Шри Лагобти Сидданте Махарадж выйдя из храма, с даршана стал рассказывать нам. So then, when the sheep goes in the stable, the stable catch on fire. И обезьян рассказывал дальше, когда овца забежит в хлеб, то хлеб весь загорится. And the horses will be burned. И сгорят все лошади. But they won't die. Они не умрут. And do you know what is the cure for burns? Аскато, вы знаете, какое лучшее лекарство от ожогов? Monkey fat. Жир обезьяны. So because the horses are more valuable than monkeys, then the king will kill us all and use our fat to cure his horses. Она говорит, поверьте мне, царь дорожит своими скакунами гораздо больше, чем нами, поэтому он нас убьют и наш жир будут использовать как бальзам, чтобы залечить ожоги этих лошадей. The young monkeys. Маленькие обезьяны все. You can't expect us to believe that tall story. Рассмеялись, сказали, ну хватит эти не болицы нам рассказывать. And they disrespected that old monkey. И не уважительно отнеслись к словам и совету этой обезьяны. So then the old monkey said, I warned you. И пожелая обезьяна сказала, я вас предупредила. And you did not listen. Вы меня не послушались. So now I am leaving. Я ухожу. And then that old monkey. И эта пожилая мартышка убежала из дворца. The next day, the sheep went into the kitchen. На следующий день. He caught fire by being hit with the log and ran into the stable. The stable burned down, and all the horses were burned. Так и произошло, как предсказала эта обезьяна. На следующий день овца забежала на кухню. Повар, увидев ее, ударил ее горящей головешкой, которую он выхватил из огня. Она забежала туда в колюшки. Где жили лошади, там все загорелось, лошади сильно пострадали в пожаре. Then the king ordered kill all the monkeys and use their fat to cure the horses. Так тут же приказал убить всех обезьян и использовать их жир для того, чтобы залечить раны лошадей. All the young monkeys were destroyed. И всех молодых обезьян истребили. And then we had Kirtan and we returned back to the temple. И мы выслушали эту историю, потом спели Kirtan и вернулись обратно в Бубаньяшвару. So I told the devotees. Hey, you know, last night Sri Lagobar and Maharaj told me that he may leave. Я поделился с преданным. Вы знаете, что прошлой ночью Sri Lagobar and Maharaj намекнул мне, что он может уйти преждевременно. But no, but oh, this is not that's not going. Но никто серьезно не не прислушался к моим словам, подумали, это невозможно. And then after a few days, Sri Lagobar and Maharaj went to Navadvip. И через несколько дней Sri Lagobar and Maharaj отправился в Navadvip. And the next day. There was going to be a meeting. И на следующий день должно быть должно было произойти собрание там. To get him out. Чтобы исключить его из организации. But before this meeting could take place. Но еще до того как состоялось это собрание, заседание. Он находился в своей комнате. And two very senior disciples of Shri Prabhupada. И три двое очень старшие ученицы Shri Prabhupada. It was. Mother Karta. Mother Karta. And Brenda Vilasi. Brenda Vilasi and Mama Mama Karta. They came to Shri Gorgavindya Maharaj's room. And they asked some questions about Krishna. 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 And they asked
So Gorgovindavaraj began to flow, describing very beautiful Harikatha. And the Katha that he told was actually in this book. И Катха, которую он рассказывал, как раз описана в этой книге «Берег разлуки», вы можете прочесть ее там. Он рассказал, описал, как Кришна был, жил в Двараке, а Радхи продолжала ждать его во Вриндаване, скорая в разлуке с ним. Радхика рыдала, And she said to her sakis, "Oh, Lalita, Vishaka." И сказала своим подругам, Лалита, Вишака. Bring me to the bank of Jumna. Отведите меня к берегу Ямуны. And take the dust of the Jumna. Возьмите пыль из берега Ямуны. Mix with water. Смешайте с пылью. And smear it all over my body. Покройте мое тело. And write on my body everywhere. Шам, шам, шам. И на этой пасте по, по, по всему делу напишите имя Шьям. So Radharani was, she, this is a, she was telling her to do her lacerates. So she, she, she was ready to just die now. Навекала, But she wanted to die with the name of Krishna all over her body. То есть она уже давала понять по-другому, что она готовится умереть, но она хотела умереть, чувствуя имя Кришны по, на своем теле повсюду. But in the meantime, в это время Удав was telling Krishna to come to Vrindavan. Balaram was telling Krishna to come. And they arranged a chariot for him. Они организовали колесницу для Кришны. And he was riding very quickly on that chariot. И Кришна очень очень быстро мчался на этой колеснице во Вриндаван. And when he arrived there, Radharani was lying unconscious, surrounded by the Lita Vishaka and all the Sakis, and they're all crying because Radharani was about to die. И когда он наконец-то прибыл во Вриндаван, то к этому моменту Радика уже лежала на земле в окружении своих подруг, которые безудержно рыдали, понимая, что она вот-вот покинет их. Кришна заскочил с колесницы и побежал к Радике. И когда ветерок донес до ноздрей Радики аромат тела Кришны, она открыла свои лотосные глаза. Then the eyes of Krishna were reflected in the eyes of Radhika, and the eyes of Radhika were reflected in the eyes of Krishna. Very beautiful meeting of Radha and Krishna after long time. Произошла такая трогательная, сладкая встреча Радхи и Кришны после такой долгой разлуки. И Шилагургавинда Махарадж стал дрожать, его голос э, задрожал, тело дрожало, он не мог уже произнести ни слова, все сатвика бавы стали проявляться в его теле. So by the side of his mm, bed there was a picture of his и рядом с его кроватью находилась по сторонам кровати находилась фотография Гопала Божества. Он взял фотографию. И посмотрел, поднес к сердцу, сказал: "Эй, Гопал". И перестал говорить. Он не двигался. His disciples were massaging him. Ученики массировали его. About an hour passed, he didn't move. Прошел целый час, он так сидел неподвижно. So they called the doctor. Они позвали доктора. And the doctor came and said he's left. Доктор подошел и сказал, он ушел. Before class every day. До лекции каждый день. 
Srila Bhagavad Gita used to give a Mangala Charna for special So he used to give a Mangala Charna, which is actually the poetic Mangala Charna introduction to the Aurya Bhagavad. There's a 500 year old translation of the um, Srimad Bhagavatam that was made by uh, one, associate, one associate of Mahaprabhu who met Mahaprabhu named Jagannath Das. He gave it in the whole Bhagavatam in a real poet. Jagannath Das is not accepted by everyone, uh, but his um, Bhagavad translation is the most popular um, Krishna Kata in all Orissa. So Srila Gauravaj used to use that to introduce his classes in Orissa. So I just want to say that Mangala Charna that he used to sing before every class. I will call out, Ha Krishna! Ha Krishna Boli Jiva Jayo and give up my life. Moti Udhara Radha Dhava, O Gopinath, please accept me. O Gopinath, пожалуйста, прими меня. So Srila Gorgavinder Maharaj always used to say, a sadhu never speaks theoretically. 
Every day he used to sing. I would say, Ah, Krishna, and give up my life. Yes. Oh, Gopinath, accept me. Я скажу, о Кришна, и расстанусь с жизнью. Кабинат, прими меня, пожалуйста. And exactly what he said he would do every day. In the last moment, he took his gopal, ha gopal, and went directly to Rasa. То есть вот это последняя лила полностью соответствовала тому, что он говорил. То есть он взял фотографию своего гопала и отправился к нему. Сваду. Is a person who never speaks theoretical knowledge. It is realized knowledge. Поэтому знания, которыми делится садху, они никогда не являются теоретическими знаниями. Они всегда являются его откровениями. Арангуджа Бхагавана Тилла Пристану Мишну Бхагавана Ишнодра Садасри Гора Говенда Свами Махараджа Ки Тилла Абибабти Тимоза Ваки Тилла Вьясангуджа Махараджа Ваки Тилла Вьясангуджа Махараджа Ваки 